এখন আমরা দেখব সরল সুদ ও চক্রবৃদ্ধি সুদ কাকে বলে তো সুদকে সাধারণত এই দুই ভাগে ভাগ করা হয় এখন প্রথমে আমরা আসি সরল সুদ সরল সুদ হলো আসলের উপর যে সুদ ধার্য করা হয় তাকে সরল সুদ বলে এখন আসলের উপর সে যে সুদ ধার্য করা হয় এটি বলতে বোঝায় মনে করো আমরা যদি কোনো জায়গাতে একশো টাকা জমা রাখি এবং সেটিকে যদি বলা হয় তার উপর দশ পার্সেন্ট সুদ আমরা পাবো তাহলে প্রথম বছর শেষে আমরা কত টাকা পাচ্ছি প্রথম বছর শেষে আমরা সুদ পাবো দশ টাকা কারণ তারা বলেই দিয়েছে একশো টাকার উপর দশ পার্সেন্ট সুদ দিবে এটা থাকবে আমাদের প্রথম বছর পর এবং এরপরে দ্বিতীয় বছর পর আমরা আবার সেই একশো টাকার উপরে দশ পার্সেন্ট সুদ পাবো এবং সেখান থেকে আমরা আবার সেই দশ টাকাই পাবো তার মানে যত বছরই যেতে থাকবে আমাদের সুদের পরিমাণ সময় থাকবে এখন এটা যদি দশ বছরও হয় তার মানে দশতম বছরে গিয়েও আমরা সেই দশ টাকায় সুদ পাব কারণ সুদ সব সময় শুধুমাত্র আসলের উপরে ধার্য করা হবে অন্য কোনো কিছুর উপর আমাদের সুদ ধার্য করবে না এটাকেই বলা হচ্ছে সরল সুদ এবং এরপরে যদি আমরা আসি চক্রবৃদ্ধি সুদে চক্রবৃদ্ধি সুদ বলতে বোঝাচ্ছে সুদ আসলের উপর যে সুদ ধার্য করা হয় তার মানে হচ্ছে আমরা যদি কোনো জায়গাতে সেই আগের মতোই একশো টাকা জমা রাখি এবং সেখান থেকে যদি বলে আমাদের টেন পারসেন্ট সুদ প্রদান করবে তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে তার মানে হচ্ছে প্রথম বছর পর আমরা দশ টাকা সুদ পাবো কারণ আমাদের শুধুমাত্র এখানে আসল আছে এখন পর্যন্ত আমরা কোনো সুদ পাই নেই তা হচ্ছে প্রথম বছর পর এরপরে যদি আমাদেরকে বলে দ্বিতীয় বছর পর আমাদের সুদের পরিমাণ যখন নির্ণয় করা হবে তখন তারা এই আসল আসল এবং এই যে সুদ প্রথম বছরের পরে সুদ এই দুটোর উপর আমরা দ্বিতীয় বছরে সুদ পাবো তার মানে এখানে একশো এবং এখানে দশ মোট একশো দশ টাকার টেন পারসেন্ট যদি করা হয় তাহলে কত আসতিছে তাহলে আসতিছে এগারো টাকা তার মানে দ্বিতীয় বছরে আমি সুদ পাব এগারো টাকা এখন সমান টাকায় যদি সরল সুদ হয় দ্বিতীয় বছরে আমি পাচ্ছি দশ টাকা এবং যদি চক্রবৃদ্ধি সুদ হয় তাহলে দ্বিতীয় বছর শেষে আমি পাচ্ছি এগারো টাকা এটা এই জন্যই বলা হচ্ছে সরল সুদের ক্ষেত্রে আসলের উপর শুধুমাত্র আসলের উপর সুদ ধার্য করা হয় এবং চক্রবৃদ্ধি সুদের ক্ষেত্রে আসল এবং 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 আসল এবং সুদের উপর সুদ ধার্য করা হয় তার মানে আমি যখন তৃতীয় বছরে সুদ ধার্য করতে যাব তখন এই যে আমার একশো টাকা এবং একশো টাকার সাথে এই এগারো টাকা যোগ হবে তার মানে কত হবে মোট একশো মোট একশো এগারো টাকার টেন পারসেন্ট করার পর যে টাকাটা আসবে সেটি হবে আমার তৃতীয় বছরের সুদ এটিকেই বলা হচ্ছে চক্রবৃদ্ধি সুদ